Raamattu on totuttu näkemään kirjana, jossa on kaksi kantta ja sisälty tietyssä järjestyksessä. Ne tekstit, jotka nykyään on Raamatun kansien välissä, on kuitenkin alun perin olleet kirjakääröjä. Niitä ei lehteilty tällä tavalla niin kuin kirjaa, vaan niitä, niitä rullattiin alusta loppuun. Se, mitä myö esimerkiksi sanotaan vanahaksi testamentiksi, ei pari tuhatta vuotta sitten ollut kirja, vaan se oli kokoelmakääröjä. Kirjan sijasta sen takia pitääkin ajatella enemmänkin laatikkoa tai kaappia, jossa säilytetään tiettyjä kääröjä. Ne ei ole missään vakiintuneessa järjestyksessä, niiden määrä vaihtelee. Vasta vähän myöhemmin tekstejä ruvettiin kirjoittamaan taitetuille arkeille, jotka sitten sidottiin yhdestä reunastaan yhteen ja tällä tavalla syntyi niin sanottu koodeksi, eli kirja, jossa on sivut. Myös raamatun kirjoja alettiin sitten kirjoittaa näille koodekseille ja tällä tavalla raamatusta tuli kirja. Minä olen Martti Nissinen, Vanahan testamentin tutkimuksen professori Helsingin yliopistossa. Ja minä johan Suomen Akatemian huippuyksikköä, jossa tutkitaan raamatun tekstissä tapahtuneita muutoksia. Sitä, miten tekstit on muuttuneet ja mistä nämä muutokset on johtuneet. Ennen kuin kirjapainotaito keksittiin, niin sekä kääröt että koodeksit täytyy aina kopioida käsin. Joka ainoa kopio erikseen. Vanahoja kopioita poistettiin sitä mukkoa, kun uusia kirjoitettiin. Ja sen takia meille ei ole säilynyt raamatun tekstien kopioita siltä ajalta, kun ne ensimmäisen kerran kirjoitettiin. Kaikki kopiot, mitkä on meille säilyneet, on kirjoitettu paljon myöhemmin. Ja nyt kun tekstejä kopioitiin, tapahtui muutoksia. Joko vahingossa tai tarkoituksella. Kirjurit saattoivat tehdä kopiointivirheitä, mutta saattoivat myös muuttaa tekstiä, jos kahtovat siihen olevan hyviä syitä. Ja tämä näkyy meille säilyneissä käsikirjoituksissa, ja mitä varhaisemmista käsikirjoituksista on kysymys, sitä enemmän muutoksia niissä on nähtävistä. Toisaalta raamatun kirjoja ei ole kirjoitettu yhdellä kertoa, vaan ne on syntyneet pitkän pitkän kopiointityön ja toimitustyön tuloksena. Ja sen takia on täysin mahdotonta sanoa, millonka täsmälleen raamatun kirjoittaminen on alakanut, tai millonka se on tullut niin sanotusti valaamiiksi. Tämä tietysti tarkoittaa myös, että ei ole milloinkaan ollut semmoista hetkeä, jolloin olisi ollut olemassa yksi ainoa, Kaikille sama raamatun teksti. Ja tästäkin syystä alakuperäisen raamatun ehtiminen on mahdoton tehtävä. Raamatun tekstin moninaisuus lisääntyy vielä huomattavasti siitä, että sitä on jo yli 2000 vuotta käännetty lukemattomille kielille. Ja aina kun tekstiä käännetään, se muuttuu jonkun verran. Kun nykypäivänä avaa raamatun, tulee siellä ensimmäisenä vastaan kaksi erilaista luomiskertomusta. Yhteistä niille on kiinnostus erityisesti ihmisen ja eri eläinten luomiseen. Kertomukset on kuitenkin näiltä osin hyvin ristiriitaisia. Ensimmäisen kertomuksen mukaan koko kosmos ja eläimet luodaan ensin, ja koko luomisen kohokohtana ihminen luodaan sitten kuudentena päivänä. Tässä kertomuksessa mies ja nainen luodaan yhtä aikaa. Toisessa kertomuksessa puolestaan mies luodaan ennen eläimiä ja naista, jonka Jumala muovaa myöhemmin miehen kylkiluusta. Näiden luomiskertomuksen ristiriitaiset kuvaukset aiheuttivat tekstien tulkitsijoille ongelmia jo antiikin aikana. Esimerkkinä tästä on vaikkapa niin kutsuttu Riemuvuosien kirja. Se kirjoitettiin hebreaksi toisella vuosisadalla ennen ajanlasku alkua, mutta tunnettiin ennen kuolleenmeren kääröjä vain etiopialaisena käännöksenä. Riemuvuosien kirjassa molemmat luomiskertomukset on pyritty säilyttämään ja ne on muokattu yhdeksi yhtenäiseksi kertomukseksi. Muun muassa toteamus siitä, että ihmisen ei ole hyvä olla yksin, on siirretty vasta eläinten esittelemisen jälkeen. Näin vältytään mahdolliselta väärältä tulkinnalta, että Aatamille olisi etsitty kumppania eläinten joukosta. Lisäksi Riemuvuosien kirjassa on vain yksi, tosin kaksi vaiheinen ihmisen luominen. Sekä mies että kylkiluu, eli se tuleva nainen, luodaan samanaikaisesti. Miehen naisen erottaminen tapahtuu puolestaan toisen luomiskertomuksen kuvaamalla tavalla, kun Jumala erottaa naisen miehen ruumista omaksi erilliseksi yksilöksi. Tämmöisten asioiden tietämiseen tarvitaan monen tieteen alan yhteistyötä. Raamattuhan on osa muinaisen lähi kirjallisuutta, ja sen tutkimukseen tarvitaan sen takia yhteistyötä assyriologian ja egyptologian, eli muinaisen Mesopotamian ja Egyptin tutkijoiden kanssa. Raamatun historian tutkimiseen tarvitaan tietysti paitsi tekstin myös arkeologian asiantuntemusta. Muinaisen lähi lähteet, esimerkiksi nuolenpääkirjoituksilla kirjoitetut savitaulut, niin kuin tämä tässä, ja arkeologisilta kaivauksilta löytyneet esineet, antaa meille niitä välttämättömiä avaimenreikiä, joiden läpi on mahdollista kurkistua menneisyyteen. Luomiskertomukset on vain yksi esimerkki raamatun teksteistä, jotka on jo varhaisessa vaiheessa olleet erilaisten tulkintojen kohteena. 
osittain niihin liittyviä ristiriitaisuuksien vuoksi ja osittain, koska teksteistä on aina etsitty vastauksia kysymyksiin, joihin niitä ei ole tarkoitettu vastaamaan. Nykyaikanakin raamatun lukija huomaa tekstissä epäjohdonmukaisuuksia ja kertomuksellisia aukkoja, jotka sitten kaipaa selitystä. Niistä muodostuu yhä uusia ja uusia kilpailevia tulkintoja ja tämä jatkuva tulkintojen ketju jatkunee varmaan niin pitkään, kun raamattu koetaan merkityksellisenä kirjakokoelmana. Tulkintoja ei vaan enää kirjoiteta ylös käsikirjoituksille, vaan esimerkiksi blogeihin ja netin keskustelupalstoille. Yksi havainnollinen esimerkki tulkintojen kirjasta on edellä mainittujen luomiskertomusten käyttö keskustelussa eri foorumeilla avioliitosta ja siitä, kenellä siihen on oikeus. Nämäkin on kysymyksiä, joihin näiden tekstien ei ole alun perin ollut tarkoitus vastata.